genade en vrede vir jou van God ons hemelse Vader, van Jesus Christus die opgewekte, gekruisigde en van die Heilige Gees van wie alle troes en lewe en hoop kom. My naam is Helga Pretorius, ek is die predikant van hierdie gemeente um, in Vineland. Uh, ek is um, dance dominee. En uh, daarom is het vir my een baie groot voorrecht en een eer om vandag hier te wees en om julle hier te verwelkom. Welcome to all of you. Uh, we believe that this congregation is a house of compassion. We forgive here endlessly. So if it may be uh, your very first time in this congregation, perhaps even the first time in a church, please know that you are most welcome here. And then also, uh, we're attempting to also um, uh, communicate or uh, uh, have with us here people who aren't able to be here in person um, by YouTube. So we're trying to do a, a stream. Uh, so also welcome to everybody who cannot be here. We're thankful for the um, opportunity to also relate with you in this way. We're having trouble with our bandwidth. Um, so I, I hope that the signal is good. Um, that's something you can be praying for right now. <laughs> um, I'm also, we also have a bit of trouble with the sound. I know it doesn't sound great, but can everybody hear me more or less clearly? I'll try to project as much as possible. And then a special welcome uh, to Jean and her partner Kevin. Um, I um, have really been carrying you in my heart uh, Jean, the last couple of days, and uh, we live just around the corner from, from Dan's house, and I've seen your car parked there um, uh, for long hours, uh, as I can imagine you're working through all of the stuff that needs to be dealt with uh, when, a, when a loved one passes, and I know how difficult it is to get around to your own mourning, um, so we just know that we are all with you. Um, and we will remain with you in the coming weeks and months and years. And then also a special welcome to uh, Dan's brothers and sisters, say broers and sisters. Can I just get how say broers is here, so no? I have to be as you know. And you have an interesting name, Bunny. Wat die ene is Bunny. Daai ene, Bunny ene, ja, en James. Baie hartelik welkom. Um, en dan, San en Epis, denk ek, uh, kan nie hier wees nie, maar hulle probeer uh, ook um, via YouTube hier wees. So baie welkom ook aan, aan julle. En dan natuurlijk, aan al Danse dierbare vriende. Um, en ek denk, hy het nogals die vermoe gemaak, gehad om, uh, vriende baie makkelijk ook soos familie te laat voel. Uh, miskien deels omdat hy so lekker uitgesproke was. Uh, jy is gewoonlik net so uitgesproke met jou familie, maar uh, Dan het het sommer met enige iemand gedoen. Um, so baie, baie welkom aan, aan, aan julle, en ook, ek denk, aan sy vele studenten, collega's, uh, leesersvriende, um, baie, baie hartelijk welkom. Uh, we are here because this exceptional person has touched our lives in profound ways. We are here to remember Dan and the ways in which we have been enriched by him. We are here to celebrate his life. We are here to give thanks for the gift of his person. And our gathering here today is a very important step in what for each of us is a very unique process of saying goodbye. Now when we do this, wanneer ons iemand onthou vir wie ons baie lief is, wanneer ons iemand se lewe vier, wanneer ons vir God dankie sê 
vir die gave van iemand sy leven. En wanneer ons afscheid neem van iemand wat nog altijd net daar was voor ons, is dit iets heiligs. Remembering, celebrating, giving thanks, giving away. This is sacred work. And to mark something of this sacredness, I would like to invite Jean to just come forward and light this candle for us. This is our this is our Christ candle, ons Christus kaas. En dit is die warmte en die heerlijkheid waarom in God vandaag voor elke van ons sê, jy is baie welkom hier, waarom in God ons sien. Let us oblige saam met my, please pray with me. Everlasting God and giver of life, as we are gathered here to remember and celebrate the life of your beloved child, Dan Slay, we do so in a spirit of thanksgiving. We are grateful for the countless gifts you have given us through his life and person. And many of these gifts we continue to receive through our memories of him, through the circles of friendship and companionship and family that he helped create through his legacy, through the life lessons that he has passed on to us. And therefore, we are here to remember and to celebrate, to laugh and to cry, to mourn and to console, to share stories and to say thank you. Thank you for the freedom to be here just as we are, and for the comfort of friends and loved ones with whom we may share this moment. Please bless, bless our time here together. Amen. Nou, laat ek uh, kortliks net een oorsig gee van wat ons van ochend uh, hier saam met mekaar gaan doen. Uh, ek gaan een kort boodskap deel en En daarna gaan ons na een stuk uh, muziek luister, hoopelik, as alles mooi uitwerk met die technologie. Um, een opname van Eternal God, ach, Eternal Father, Strong to Save. Uh, die bekende Anglikaanse uh, gesang, uh, gesang dier Catherine Jenkins. En, uh, en die boodskap en die stuk muziek gaan hoopelik vir ons een raam gee, waarin ons met mekaar herinneringe, stories, stalkies, huldeblijke, tigkens, grappies, wat ook al jylle vandag met jylle saamgebring het, met mekaar gaan deel. En, um, en daarna met bedankings en sien en nagen ons die viering van Dan's leven voortsit by uh, Sasnet, dit is die saal wat ek denk baie van julle beter ken as die, as die kerkgebouw, um, uh, oorkant die Nederlandse um, kultuurreis, daar gaan ons verversings met mekaar deel um, en verder connect. Nou ek het vir Dan baie korter geken as baie van jylle wat vandag hier is, maar ek is baie dankbaar vir wat ek um, van hom beleef het. Ons het eindelijk vir die eerste keer ontmoet um, tydens die uh, gendeltijd en hy woon so twee huise van, van my af, ek, ek woon in die pastorie en net so twee huise aan is die huis waar uh, Jean ook groot geword het en waar Dan woon. En um, Ek het by hom gaan koffie drink. Uh, ek denk ek het nog een masker gedra om daar aan te kom en so aan en dan ons het het vinnig afgehaald en saam koffie gedrink. 
En um, net als een aanduiding van hoe goed ons eerste um, ontmoeting gegaan het, um, ek was een paar weken weer daar, maar hierdie keer was die uitnodiging niet voor koffie nie, maar voor een ijskoude bier. A lion lager. Die mannen staan op aandag in die ijskas, het hy vir my geskryf. Gereed vir die offer. Hy was baie opgewonde oor die feit dat lion weer op die mark was. En nogals in zulke groot 450 milliliter blikkies. Eén uh, is net een bykie te min, maar twee is definitief te veel. Um, En dit was my speciaal, want ek onthou, dit was die bier wat my pa gedrink het toe ek klein was. Um, so dit was my baie speciaal om dit saam met hom te geniet. En nog iets wat vir hom baie vreugde gebring het was, toe hy nie skry um, van ons, uh, eerst dat my vrou swanger was en toe van die geboorte van ons baba dochterkie. Uh, uiteindelik is daar weer een baba in die straat. <lacht> en hy het nog so En Jean sê, het was vir hom belangrijk dat hij straat, ek dink hy het heimwee van die daad toe die straat vol kinderkies was. Um, maar ek dink sy is ook beskye, ek dink hy verlang ook terug uh, na jou komst. Soos baie van julle sal kan getuig, was die keiers by Dan baie interessant. Sy ruim binnenwereld en kennis en sy vermoe om stories te vertel, het het heerlijk gemaakt om net na hom te sit en luister. Maar wat vir my nogals uitgestaan het en opgevat het, was sy belangstelling in my. Hoe hy aandag geskenk het. Hoe hy uiverig was om te luister en te leer. Asof hy iets het om by my te leer. Ons het natuurlijk baie oor boeken gesels en ook boeken uitgereil. En uh, een boek wat um, hy geniet het en waar oor ons lang gesels het was uh, Anne Rose, een boek oor Pontius Pilate, Pontius Pilatus, Pilate, The Biography of an Invented Man. En dit het ons aan die gesels gekry oor geschiedschrijving en die waarde daarvan vir wat het beteken om een mens te wees. En Dan was natuurlijk baie lief ook vir die see en vir stories van seevaarders. Helena het my ingelig dat Joseph Conrad sy um, geliefkooste skryver was. Um, dit ken de skryver van Lord Jim, bijvoorbeeld. En ek denk wat sê aan die in the Mirror of the Sea? Um, en Lord Jim uh, het Conrad geskryf there is nothing more enticing, disenchanting and enslaving than life at sea. En as ons weer een kans gehad het om saam met mekaar een lion te drink, so ek baie graag met hom wou gesels het oor een boek wat ek onlangs ontdek het. Die boek is geskryf dier Tristan Gooley, En die titel is How to Read Water. How to Read Water. Clues and Patterns from Puddles to the Sea. Clues and Patterns from Puddles to the Sea. Guli is een meester navigator. Maar wat hom interessant maak is dat hy op land en see sy weg kan vind sonder moderne instrumente. En in hierdie boek deel hy dan meer as 700 leidrade en patrone waarvoor een mens kan uitkyk as jy na water kyk. Hy begin klein by drippelkies en plasse wat jy op die straat kan vind uh, en dan eindig hy groot met die groot oceane. We can look at the same stretch of water every day for a year, skryf hy, and not see the same thing twice. How does one compound 
behave with such diversity? And what do the differences we see from day to day and from one place to the next actually signify? This is a book about the physical clues, signs, and patterns to look out for in water, whether you are standing by a puzzle, uh, by a puddle, or gazing out across miles of ocean. Die boek is ook vol stories van seevaarders, wat de diep kennis van die see gehad het. Mense wat water kon lees, alsof dit een boek is. Omdat hulle levens, en die levens van allemaal aan boord, daarvan afgehang het. Vir die wat oor het om te sien, is elke waterbrippel, elke waterplas, elke golf, Elke seestroom trof vol inlichting, vol betekenis. Ek dink nie net dat Dan van die boek sou gehou het nie. Vir my was daar ook belangrike en interessante ooreenkomste tussen Tristan Gooley sy vermoe om water te lees en Dan sy vermoe om die tyd te lees. Het is een goelise vermoe om die oceane te navigeer en Danse vermoe om koers te hou dier die gange van die geschiedenis. Soos Gooley in die natuur kon Dan in die archief leidrade volg en patroene raak sien wat ons allemaal help om beter te verstaan hoe ons gekom het waar ons is, so dat ons op koers kan bly. En net soos die seevaders van ouds, is dit levensbelangrik, maar allemaal besef dit nie. Om een voorbeeld te gee van hoe water en tyd met mekaar verband hou, kan ek eindelijk nog een aanhaling lees uit Joseph Conrad um, it's a book, The Mirror of the Sea. Nowhere else than upon the sea do the days, weeks, and months fall away quicker into the past. They seem to be left astern as easily as the light air bubbles in the swirl of the ship's wake. What a prachtige beeld van hoe tyd ons iets laat sien van water, en water ons iets laat sien van tyd. Om water te lees, en om tyd te lees, verg ook soortgelijke vaardighede, disciplines en deegde. Dit verg die vermoe om aandacht te skenk, om fijn te kan oplet, en een oog te hee vir details. Dit het hy in oorvloed gehad. Verder het mens een gezonde nieuwskerigheid nodig, een openheid om verbuister te wees, om te kan wonder oor die ding, om in te vraag na die dieper betekenis van wat de mens op die oppervlak oplet. Geschiedenis het Dan een keer vir my gesê, is veel meer as net om gebeuren in een chronologische orde te rangskik. Gebeuren moet tot verhaal kom. Dit moet vertel word. So akkeraat, maar ook so mooi as moendlik. Geschiedenis is een soeke na betekenis, na verstaan, Dit vraag nie net wat gebeur het nie, maar waarom? Dit vraag na oorzake, na motiverings. En hiervoor het die mens nie net fijn analytische vermoens nodig nie, maar ook verbeelding. Dan 
het al by gehad. Een skerp, analytische ingesteldheid en een kreatieve geestesoog. Laas genoemde is natuurlijk herkenbaar in sy fiksie en poesie, maar hy sal jou baie vinnig herinner dat een gezonde verbeelding ook noodzakelijk is vir die historische taak self. Tristan Gooley, die schrijver wat ek na nou na verwijs het, skryf, Understanding the things we see and the reasons for them does not reduce the beauty for them. Quite the opposite. As I discovered a few years ago, once you learn that you can measure the size of raindrops by looking at the colors in a rainbow, the more red, the bigger the drops. The rainbows take on a new beauty and lose none. The same is true of all the signs we find in bodies of water. There is room for poetical and analytical minds to stand on the same quayside. We can appreciate the beauty of the glittering path below the setting sun and enjoy reading the clues in its form. Dit my ook aan Dan dat denk, want sy liefde vir taal en geschiedenis, vir boeken boeke en stories, was verbind, verweer, met sy liefde vir die lewe self, vir die natuur, vir die mense van sy hart. Om te vraag, waarom, het nie vir hom die mysterie of die skoonheid van die lewe weggeneem, in teendeel, dit het die lewe verreik, en verdiep, en nieuwe betekenis en skoonheid daaraan verleer. Jy kon net sien hoe hy om Juliana veld loop, of een stikkie bokkom op een stikkie wit brood eet met botte, of sy beer geniet, om iets daarvan te snap. Hy was heel tyd verbuisterd en verwonderd oor die lewe. Hy het meer gesien as wat die blote oog kon sien. Die selfde, denk ek, het ook gegeld van sy geloofslewe. Vraag en kennis het vir hom geen bedreiging ingehou as dit kom by die interpretatie van die Bijbel of vir sy godsbegrip nie. Hy het verstaan hoe belangrijk historische context is vir die verstaan van tekste uit die Bijbel. En as een taalmens, hoe al ons spreke oor God, beeldspraak is. Pogings om iets te sê oor die diepste geheimenis van die lewe. En as ons nog een keer ontmoet het, oor een laie natuurlijk, en gesels het oor die kins om water te lees, so ek nogals geïnteresseerd wees om met hom te gesels oor die rol wat water en die see in die bybel gespeel het. Van begin tot einde speel die see een ba- baie belangrike rol. Van waar die geest van God oor die chaos waters sweef tot die story van Noach en die groot vloed. Tot Jona wat verskip wegvlug van Nineveh waarin hy gestuur word. Tot Jesus wat juist vissermanne roep om sy disciples te wees. En hulle dan ook tot rust te bring in een verskrikkelijke storm. En dan natuurlijk uiteindelik as die opgestane jere hulle gaan ontmoet langs die viswater by een visbraai met brood vir ontbijt. Water is nie net water nie. Dit is vol betekenis. Vir elkeen met oor om te sien en oor om te hoor, vertel dit stories. En ek wil afsluit met een soe story in die Bijbel. Maar laat ek eerst begin by Dan. Baie jare gelede, waarschijnlijk in die jaar van sy geboorte, 1938 of 
die volgende jaar, 1939. En nou sal ek my sê, maar hoe kom het jy in die archief gaan navorsing doen om precies vast te stel nie? Was hy gedoop. Gedoop in die naam van die vader, van die seen en die heilige gees. Klein Baba Daniel Slei. Die story van Jezus wat uit die Jordaan opgewek word en een stem wat vir hom sê jy is my geliefde kind en jou vind ek groot vreugde. Dit sê vir ons, wat op daar die dag met die klein Baba Dan gebeur het. Jy is my geliefde kind en jou vind ek groot vreugde. Dit het God vir hom gesê. En ons ook kon sê dat die rest van sy leven haar antwoord op daar die liefdesverklaring was. Soos elkeen van ons was daar nie volmaak nie. Soos elkeen van ons was hy nie sonder gebrek nie. Soos elkeen van ons was daar nie ook, was daar ook groot zwaar krij en leiding in sy leven. Maar soos elkeen van ons is hy geliefd. Een geliefde kind van God. En as ons dan vandag op een baie concrete manier afscheid neem van Dan, dan wil ek jou uitnooi om jou verbeelding te gebruik. Want wat ons vandag doen, is precies wat sy ouders die dag gedoen het, toe hulle hom oorhandig het. Ons gee om weg. Ons gee om oor. Maar nie na iets gevaarlik of bedreigend of vrees aan jaand nie. Ons gee om oor aan die geheimenis in die hart van die lewe wat steeds soos water oor hom vloei en vir hom sê Jy is my geliefde kind en jou vind ek groot vreugde. We're handing Dan over to that mystery at the heart of life that will eternally say to him, You are my beloved child in whom I find great joy. And I hope as you are sitting here today that you may also hear those words directed at you. Mag jy ook van ochend hoor, jy is my geliefde kind in wie ek groot vreugde vind. Please pray with me. Loving God, as we remember and give thanks for the life of Dan Slay, we loosen our grip. We open our hand. We are accepting. In our open hand, we feel the shape of simple eternity. It nestles there and we hold it gently. We are accepting. Amen. Now will I graag for ons a stuk muziek speel. This is iets waarvan Dan baie gehou het. Um, uh, dit is een gesang, een Afrikaanse gesang, en jylle sal iets van die story van God wat nog ons geïnteresseerd is in water, uh, in hierdie uh, lied hoor. Um, so, uh, dit is uh, Eternal Father, Strong to Save, en gesing dier Catherine Jenkins, 
en as die um, technologie my toelaat, dan gaan ek het nou graag vir ons speel, en weer uitvoer om sommer net daarna te luister, uh, oomlik van gebed, en uh, daarna sal ons in hierdie raam, wat ek probeer skep het, met mekaar herinneringe uh, van Dan deel. Amen. We now have an opportunity to share memories. Um, perhaps some of you um, have prepared something, um, or maybe um, as you are sitting here, you feel moved to share something. Uh, you are most welcome. Uh, we only ask that you keep it brief, um, out of respect um, for our time, and so that everybody may have an opportunity. Um, so please come forward. Um, I will set up the microphone for you, um, and you are most welcome. Heel toe maar anders as Dan wees ek hier tot op die einde absoluut 100% feit was, is my nou maar redelijk wisselvallig. So verskoon my asblief as ek hier met die papiertje voor u staan. Soos baie van u miskien nie weet nie, kom ek en Dan uit die gesin van 12, wat my ouders groot gemaakt het, tussen die jare 1917 en 1944. Dit was een moeilike drie dekades wat twee wereld oorloog in die tyd van ernstige depressie aangesluit het. Ten spuite van die baie moeilike tyd waarin ons groot gemaakt is, het al die kinders suksesvolle levens gehad en goeie ouderdomme bereik. Dit het ons aan ons toegeweide en baie hard werkende ouwers te danke. Nou, nadat Dan weg is, is daar nog net vier van ons twaalf oor. Ek en my boed en my twee ouwer sisters. Ek is nummer negen in die ouder van volgeorde van hier gesin en Dan was nummer tien. Ons twee het die voorrecht gehad om, soos u ook op die kaartjie sal sien, om op die plaas Geelbek of Geelbeksfontein, soos die oude naam was, om daar aan die suidpunt van Langebaan, Lagoon, gebore te kon word. Daar is geen beter vlek in hierdie wereld, as daar vir een kind om groot te word. Op Geelbek staan daar ook een vier oor vier teken. Een steen, en het hy reeds kleintijd begin om die aandacht te trek. Hoewel hy toe reeds redelijk stil van geaardheid was en altyd sy eie mening oor die saak gehad het, onthou ons dat ons moeder eendag gesê het dat hy altyd een planniekie het waarmee hy bezig was. En hierdie planniekies was nie altyd een gunste van al die ander van ons nie en het ons moeder verder gesê, een dag gaan hy nog een baie groot skelm hoog, of hy gaan een groot akademikus hoog. Ek het gevrees dat hy miskien een advocaat sal hoog. Een van die sogenaamde plannetjes was om vir hom een valskerm van een kombers te maak, en van een twaalf voet hoog muur af te spring. Hy het homself ter business geval, maar hy het geen been gebreek nie, so miskien het die valskerm toch gewerk. 
Ons as familie is trots op die werk wat hy gedoen het en die sukses wat hy bereik het. Sy onselfsuchtigheid door sy hele leven heen het hy by ons ouders geleer. Toe hy een dag hoor dat hy vir maanden al aan die taak werk waar daar aan die einde geen betaling voor is, het hy vir hom gesê, maar man, jy moet nie so onselfsuchtig wees nie, denk aan jou eie leven ook. Hy het nie met my saam gesin. Dit was altyd een plesier om gedaan in die geselskap en aan tafel te heen. Hy was een goeie mens en hy was een gaaf mens. Hy was altyd geduldig om een idee of een concept te verduidelik. Al was die vraag ook hoe dom gewees. Ek dink dat hy waarschijnlijk as onderwijser een baie goeie onderwijser was. Ons is gelukkig om hom in die familie te hee. Ons onthuise hemel, hemelsen, en sy spontane lach. Soveel so dat hy betekens afbevat sy stoel afgeval het, soos die spreekwoord sê. En ons sal altyd, as een grote gesin sal ons hou, onthou van daan sy groot liefde vir de weesje en vir Jeep. Hulle was sy alles in die leven gewees. Aan al sy vriende, sy collega's, sy studente, wil ons, wat vir hom saam met ons sal mis, wil ons net sê, baie dankie vir die loyaliteit, en baie dankie vir die steun wat u vir hom in sy werk gegeen het. Dankie bij ons. Goeie behoorde, ek is Jim van Seil en Jean het my gevra om iets te sê oor Dan as persoon, as historicus en skryver met al drie hierdie aspekte so mens natuurlijk baie uitgebreid mens kon bezig hou, soos jy nou net hier gehoor oor hom as mens. Hy het die reise wat ons saam op die spore van die VOC onderneem het, gronde geniet en ter selfde tijd gewys dat hy die omgeving, die geschiedenis en die invloed van die bodemgesteldheid daarop degelijk ken. Hy kon vertel van interessante ervarings uit sy rugby daar, soos bekendperse vleel met net een arm, wat die mens met die stompie kon afstamp, wat jy in die stof beland, ek vermoed, hy het het self oorgekom. Hy het die mens laat deel in een baie verfeinde jimorsin. In die autobiografie of biografie het hy nie belang gestel nie. Daarvoor was hy veels te beskye. Een van die merkwaardigste gegevens oor hom was vir my dat die hoerskool Vredenburg waar hy metriek gemaakt het, het daar die stadium nie geschiedenis as vak aangebied het nie. Die baie spore van die VOC en die Saldana baie omgeving, jy het nou net gehoor, sy grootwoordwereld, dit het sy belangstelling in die geschiedenis echter geprikkel en na sy opleiding by OKP het hy die moeilike pad gevolg om aan die NISA te gaan sy BA te behaal met Engels en geschiedenis as hoofvakke. Vir sy MA het hy by Stellenbos sy geschiedenisdepartement aangeklop waar hy die graad Cum Laude behaal het. Sy doktersgraad uit 1989 waarvoor hy een macht om archivale werk moes doen is onder die titel die buitenposte gepubliseer en vorm een standaard werk oor die Nederlandse geschiedenis in die Kaap. Hy het sy focus as historicus op die deel van die Suid-Afrikaanse geschiedenis behou en gesorg vir verskye publikaties waaronder die onlangs verskene boek Retour Vloot oor die VOC Vloot onder die leiding van Admiraal Johannes van Steerland 
wat onbedoeld die gevreesde kinderpokken in 1713 uit die oosten aan die kaap gebring en hier voor een rampspoedige epidemie gezorgd het. As historicus het hy steeds die nadruk daarop geplaas dat geschiedschrijven gegrond moet wees op archivale bronnen en het hy, het hy populaire boeken in die verband met groot skeptisisme beskou. Matilda Buiden het onlangs in die burger sy credo oor geschiedschrijven aangehaal, een stel uitsprake waarvan iedereen van vakkundige tot een belangstellende leek kennisboer te neem. Hy het by geleentheid verwijs na die correspondentie wat vakkundiges uit Noorwee, Australië, Nederland, Rusland en die VSA met hom oor aspekte van by, by die buitenposte gevoer het. Dat het in Afrikaans gepubliseerd is, het niemand gekeer nie. So sy toegevoeg het, dit hang alles af van die kop achter die bril. Hy is vervolgens internationaal erkend als een van die grootste kenners van die VOC tijdperk, ook wat die compagnieze activiteiten elders op die aardbol betreft. Hy het om ingespan om allerlei populaire dwalingen oor die tijdperk te proberen herstel. Dat wat hy groot medeleie gehad het met diegene wat ruimte soek vir die geschiedenis van die koina kultuur, was daar by hom een afkeer by pogings om die geschiedenis te kaap vir die ideologische en politieke doeleindes. Dit bring my by sy werk as romanskrywer, soos die mens trouwens plek plek en sy skeppende proza kan sien, was hy ook dichter. Hy debiteer met die dichtbundel Duif oor Water in 1971, waarvoor hy die Louis Leipold prijs ontvang. Daarna volg een reeks historische romans, waar een steeds een meerloper van die prominente figuren en groter uh, gang van die geschiedenis centraal gesteld word. By geleentheid wijst hy daarop dat die historische romanskrywer heel te mal anders met archivale bronnen omgaan as die geschiedschrijver. Laas genoemde kan onmiddellik na, na die navolsing gedoen is al publiseer. Die romanskrywer moet echter die gegevens als het ware eerst op niet uh, uitbroei. Dit is inderdaad die geval met sy meesterwerk Eilande uit 2002. Die gegeven van die roman het dekades lang in sy laai blij le. Hierop uh, volg nog meer groot opgezette romans, hoewel die reeks kleine romans in die voorafgaande tijdperk, soos die Sant Parodien Kaapse Korps, steeds nie lezers sal teleerstel nie. Die groot roman Afstande uit 2010 spring heel ver terug in die wereldgeschiedenis na die jaar 401 voor Christus, die tijdperk tussen die oude en die nieuwe testamente van die Bijbel. Hals met Matilda voer ons weer uh, na die laat 19e eeuw in die Karo in Australië. Die kritikus Thuis Heman vat soos volg saam oor die boeken. Hoewel die historische achtergrond van Sluijse romans radicaal van mekaar verskil, vertoon Wals met Matilda sekere thematische ooreenkomste met eilande en afstande. Die individu as slagoffer van een identiteitsverterende bestel, die sogenaamde klein man wat dier machtshebbers op moeilike, amper onmoendelike sendings bestuur word, in die bijna desperate hunkering van alleen mensen om van al isolatie bevrijd te worden. Dit geldt uiteraard ook zijn laatste grote roman, 1795, waarin William van Rede van Oudsoorn een van die enkele ambtenaren was wat geweier het om trouw te sweer aan die Engelse invallers en dan hier voorop gesteld wordt. Dit is oorweldigend om al die literaire prijzen op te noemen, wat vir die uh, viertal romans toegeken is. Eilande alleen vir over vijf literaire prijzen. Ook die andere drie word uh, bekroon. Hy ontvang ook verskye toekennings vir sy bijdra in die algemeen, soos die Nederlandse ridderskap van die orde Oranje Nassau van die Nederlandse regering en die toekenning 
van die FAK voor zijn levenswerk. Hij was een stichterslid van die stichting VOC in 1995. Hij dient op verschillende raden, zoals die plek naamcomité van die Kaapse Stadsraad. Hoewel hij nooit een universiteitsdocent was, nie, het hij etelijke nagraadse studenten inspireerd en gehelpt. Zorg zelfs tot in die laatste uren van zijn leven. Zonder twijfel was hij een van diegenen wat door MBR bestempel is als die gevers. Mensen wat niet gehuiver het om hulle talenten en kennis en kritische inzichten met een brede publiek op alle vlakken te delen. Ons groet om met groot dankbaarheid en droefheid. Dank u. Zou nog hierdie week met een nieuwe boek beginnen. Hij het vreselijk daarna uitgezet. Hij moest net eerst die stichting vier uur zien, zijn misbrief klaarmaken. En ik denk hij het net al het pad gevonden. Die boek zou handel over zijn geliefkoosde onderwerp, namelijk die mythes en die oude Zuid-Afrikaanse geschiedschrijven. Um, en het is baie jammer dat ons dit nou niet sal leen he. Hy was een wonderlijke vriend en hij zou nog gister vir my in Betty's baai kom keur. Dankie. Hi, I'm Anne Morton. Um, I'm here, I've got two times five minutes, Glenn, um, because I'm here in two capacities. Firstly, as the principal of Pineman's North Primary School, Dan's beloved school. Um, Dan was appointed as the teacher at Pineman's North Primary School in 1966. Um, I've written the school's history because there are only five principals that have been through a school history of 75 years. And so I have written the history because I need to retire at the end of next year. And so I've done lots of research into what Dan did or didn't do. Um, and so he was appointed as a teacher in 1966 and a teacher of history and English. And I'll share some quotes with you just now um, um, that his beloved students actually sent um, through to him. Um, and then he was appointed as an HOD in 1969 under the principal Selwyn Hall. Selwyn didn't stay very long, he was only there for four years and um, he then moved to Stirling Primary in East London and at that time Dan, um, because he had been HOD, actually acted as vice principal of the school in 1976. During his time at the school he was a beloved um, teacher of history and English. He started the rugby and there are lots of stories about him and his rugby boots and um, also lots of stories about him writing in the school magazine. One of the very interesting things that we found out just um, two days ago when we were researching Dan um, was that um, the school colors, I dressed for Dan today as you can see, um, and the school colors are, um, well the colors are um, Wells, Clear and Gardner. And um, Clear House when it was first formed actually was a color of beige, but um, Dr. Slay, as he always was very outspoken about those kinds of things, said to the governing body, you cannot have beige in a heraldic um, colors of schools, so please will you change it to the proper color? And so clear became white instead of beige, thanks to Dan. I didn't know that. Um, Dan wrote some um, beautiful things in our school magazines. One of them that I was very impressed with was, says, um, our school looks so good, the buildings are clean, the classrooms are decorated, the rugby field is fresh and green, not like it is at the moment, um, and the swimming pool smiles at the sky. On the pavement around our street, the young trees grow and help to catch cricket balls. Um, then he added in the editorial, we are more than a school, we are the hearts and soul of 300 pupils, the hope and thoughts of 400 parents, the work and pleasure 
of many hands. Isn't that beautiful? Um, then I'm going to read you some quotes. So um, after Dan, um, after he had, had been the um, de acting deputy, the new principal came, um, Bob Shepherd, who um, was the principal for 20 years before me. I've been there for 27 years now. And um, Dan left in 1981 to become, um, to do his MA at Stellenbosch. And then he kind of came back. Um, but didn't seem to last very long, and off he was um, whipped to the, seconded to the teacher center, and then he went into sort of education, larger education fields away from the school at that time. Um, but, so I'll read you some of the quotes um, in a minute, but how did I get to know this beloved man? Um, so, in 1978, I was a teaching student at Mowbray, and I had never done history at high school because it, it was too much storytelling as far as I was concerned. Um, and so I did maths instead. And then I went to Teachers College and um, my geography lecturer at the time, Sally Michelle, invited Dan to come and um, be a guest lecturer with her this one particular um, time. And um, they, between them, had concocted this beautiful project and lesson on the Leesbeck River. And Dan came to the college and told us all about the Leesbeck River. And for the first time in my life, I actually understood what it was like to be in early Cape Town when the people, seafarers came from over the seas, to a country that was already populated by people and how the dynamics of that situation had happened. Be, grow, having grown up in a primary school in apartheid South Africa, you didn't get to know the real story. And so for the first time, I got to know the real story about Cape Town. And then obviously after that, fell in love with history and read all of Dan's books because that tells you lovely stories about history. Um, so he was a mentor to me during that time. And um, someone before said he was a, a you, you, you said, didn't use it in these words, but he, he was a gifted child. Um, I actually was going to use those words because I also teach a gifted um, child program at the school and I started one in 2008. And Dan was the classic gifted child. Someone said he would have been a skellum. Um, he most definitely was a skellum as well. But, um, but luckily, he, he, he was directed in the right route, not in... So I stopped children from becoming skeletons as well. Um, and um, on the two days after I had been appointed as the principal of Pineland's North Primary School in 1996, um, because Dan and I had picked up this fabulous relationship because I had been one of those hurrah teachers like him who kept giving our free time to everybody and helped curriculum and all those kinds of things. Um, I'd helped him at the teacher's center. And on the 9th of November, 1996, he wrote me this letter. And I keep it, um, I might just cry when I read it because it's too beautiful. Dear Anne, this is the time to repeat what I often said before. You are a sixth marvel as I congratulate you on your appointment at Pineland's North Primary School. I do not doubt that you are going to be the best loved head in the history of that school because you laugh and live and love it and do not try to hide it. I know that you will succeed and at the same time enjoy every well-deserved moment of it. May happiness follow your success upon success. Whenever you walk down that passage where the staff photos are or were, know that a young fellow in each of those pictures for the years 1996 or 1966 to 1980 or so, will always rise as you approach, applaud as you pass, and then whisper to his mates behind your back, okay, you silly buggers, sit down again now, but next time don't stare so, and no more whistling. <laughs> you may also notice, if you care to look, how he placed his hand in the sign of defiance, second and third fingers spread, in the pictures of those last worrying years as the record for when other people come and I am no longer there to speak for myself. And right, some people called it defiance, I called it assertion. But you will also notice, if you care to look, how the smile remained, survived, 
with the ridiculous, spontaneous energy and the soul-lifting faith that, we one, that one day, even if it takes 20 years or so, the school will have a laughing, warm-hearted human fellow at its head again. I am so glad, glad, glad that the time has come at last. I live down the road, and if there's anything I can do for you, please phone me. And so I have kept up with Dan over the years, um, every now and again going to visit him and share stories. He was a fabulous man for stories, as you know. And so these are the past pupil quotes that I have managed to find. He was the strictest teacher I ever had, but I just loved him. He would always stroke his thinning hair and say, Kuff, bok, kuck, um, onsen, wherever we gave an incorrect answer. <laughs> I have fond memories of him, says Carol Miller. An awesome teacher, strict but brilliant in his subject matter, besides Buzzy Beck, he was an inspiration to go into teaching, said John Eccleston. I was very fortunate to have Dan Slay as my grade 7 son of 5 teacher at PNPS in 1970. He certainly import, imparted to us his love of creative writing and history. Dan constantly reminded us that the best writer says the least, to mean the most, to the best mind. He required thoughtful creativity and no verbosity in our writing. Many years later, I thoroughly enjoyed Andre Brink's English translation of Dan's Elander and reveled in his descriptions, particularly the account of sailing from the Cape to Mauritius and catching the winds in the Southern Ocean. Dan was also an excellent gymnastics and rugby coach, and our rugby team was unbeaten in 1970. For this success, we were promised an overseas tour to play against the warden's children on Robben Island. <laughs> Unfortunately, the bureaucracy of the old South Africa didn't permit this tour to happen. My da memories of Dan Slay are very good and his, thing, his teachings are still relevant to my daily life, even though my encounter with Dan was over 50 years ago. My condolences to his family and may he rest in peace. Dan kept a black book of the best writings from our class. I wonder if he still has it. Often wonder what became of that. He asked me to transcribe one of my writings into his book because it was all my own work. My mom, Annette, had helped me and I wasn't happy with the last sentence, so I did it. I'll never forget the cold mornings playing rugby on the old neutral field next to the train station. Dan taught us strategy in rugby leading to an undefeated season. This strategic thinking has helped us to be where we are today in our lives over 50 years later, says Russell Mason. And then some of the Facebook comments. I must admit, when I was at the Red School, I was terrified of him. His glower and bushy eyebrows made an intimidating figure to a 10-year-old. Peter Shan said, he filled in for other teachers during my time at PNPS, very clever man. <clears throat> um, remember Mr. Beck telling me that Mr. Slay always carried a notepad and pencil in case he saw anything worth remembering. Vanessa Lovesay says, remember him well, deeper sympathy to his family. He was always a stickler for proper English, says Melvin Hazel Griffiths. Um, Tim Lang, RIP Dan, you influence so many young lives and you'll be missed by Mary, many. <coughs> Shante Antarakis says, teacher, mentor, and neighbor, rest in peace, Mr. Slay. Tracy Burke, my favorite teacher at the Red School, as we both shared a love of history, he was always nice to me, even though I was cheeky. He was a legend, so dedicated to his pupils. RIP, sir, and condolences to the family, says Karen Watson. Um, Terry Lloyd Keller says, I remember him well. He, was, he had very old rugby boots he taught to coach us in. And then, I think one or two only more. Um, this was to Jean and she forwarded it to me. <coughs> he had a profound impact on me as a child when he taught at Pineland's North. He insisted that we all had to learn Shakespeare's Macbeth. That well, that laid the foundation to my future in studying the play in detail. He was a strict teacher, but very compassionate person who understand the difficulties I had with an alcoholic father. He took an interest in what I did when I occasionally met him over the years at Harvard Shopping Center. I later became a teacher because of him. I tried to uphold some of the ideas he tried to still in me all those years ago. I was at PNPS in 1969. I'm sure the position he held there was the first, maybe his second teaching position. 
He was a fine man with a very knowledgeable mind who didn't suffer fools gladly. Yet it will always hold a special place in my heart. And I think one more. <coughs> no, that's it. Oh, here. Um, your dad is our mentor, our hero, our foundation of our lives, and we love him so very, very much. The last thing I wrote was a letter to Dan. If I can find it. <coughs> Dear Dan, thank you for the love you have for us all and for me. We honor your and the difference you made in so many lives of children, student teachers, rugby players, and in particular in the archives of Cape Town. Many of us only loved history after we were introduced to it by you. I have taken care of your beloved school as you asked me to do so. Go well, dear man. Good afternoon, everyone. Um, I didn't get the memo that we were allowed to speak, and Jean, I hope it's okay. Um, I'm here representing the Center for Conservation Education, an institution that Dan Slay started. My name is Siggy Howes. I was for just over 20 years the principal of that institution after Dan. So in about 1994, I got a phone call from a friend of mine. She's sitting over there, Myrtle. She said, you know, have you looked at the Education Gazette? There's a really interesting post being advertised there. And I went and had a look, and it was for a teacher at the Education Museum. I happened to know where that was, because I drove past there on my way home and to work every day. So I went to go and have a look, and went there after school, and a young, very polite man called Mark, who's also sitting over there, took me around and showed me the centre, and I was quite impressed with that. Um, so I applied, I got the job, I started there in 1994. Uh, my job was to develop the curriculum so that the institution went from just being a museum that offered guided tours to school children, could provide a supplementary curriculum that supported the school curriculum and, and gave quality environmental education lessons as well as cultural history. Well, it was all just up my alley. So I started there and um, the 20 plus years that I was at the center were the highlight of my career, the best years of my life. I learned many, many interesting things from him. Um, some of the stories that Anne told, I've heard as well. I heard worse, in fact. Uh, he often spoke about the Red School. Um, Buzz Beck was a great friend of, of Dan's. And I remember he told us the story once of how they borrowed a car from the government garage. I don't know if he was at Pinelands North then or already at the teacher centre, but I think maybe still at Pinelands North. Anyway, the two of them got this car from the government garage, um, and you know, when you hire any car, you're not allowed to take it off road. Well, these two did. I can't remember exactly what they were looking for. I think it had something to do with the Battle of, the, of Bloberg. And so, of course, they drove this little government vehicle off-road. Um, and when, when, when they got back after the excursion, the car was dutifully cleaned from the top, but they forgot about cleaning the chassis underneath. And one of the officials at the government garage then came back to Dan a couple of days later and said, uh, Meneer, what is all that I plant good after on the car? And they had a hell of a job trying to explain how the car was full of sticks and stones. Neither it was not owns it was must have been the person who used the car before us. Always remember that story. When when 
Just before I started at the center, um, I was interviewed, but in a most unusual way, and I suppose it, it, it is the epitome of how Dan was. He did not abide by the natural conventions. So I was still teaching at Sweet Valley Primary at the time. I had just finished coaching hockey and um, was putting all my hockey sticks and other equipment into the phys ed storeroom when the principal came running and said, see, see, there's a strange man here called Dr. Somebody or other who wants to interview you. Um, so I went down and I, there was Dr. Slay. I knew who he was because I had met him before. Um, and then I was interviewed by him impromptu without any preparation or invitation in the principal's office. And my principal still apologized to him that I was in my, my phys ed talks. I was wearing a tracksuit. I was not dressed the way we used to dress for interviews. I don't think Dan gave us, gave us stuff what I was wearing. It was the most unusual interview. I had met him, interestingly enough, and mentioned the teacher's center. When I was working at Sweet Valley, we had a principal who insisted that his staff go to the teacher's center regularly because we got in-service training. And I met Dan when he gave a lecture, strangely enough, on the Lesbic River, um, but on the farms of the Free Burgers. And I was a history, I was teaching history at standard three level, and that's part of was part of that curriculum at the time. And for the first time, I also understood where these farms were. He could give names to the farms, names to the farmers, and what they did there. Whereas we always only learned there were nine free burgers that got land there. He gave so much more. I still have the notes from that lecture. He, he was, he could do what every excellent teacher can do. Take a complicated issue. Tell it in a way that it is a simple matter to understand. That was what I learned that day. He was, he also had a very lovely childlike quality, um, about him that I think endeared him to folk. I can remember one time, for instance, he came to the door at the entrance of the center, and I think he was coming up and whistling. Um, he had these soft, um, what do you call these um, shoes that he wore? Gra were they grasshoppers? Yes, they were. So you didn't hear him, but he was whistling, and then I was just on the other side of the door and I saw him, he didn't see me, and he, I saw him stop at the door and he stopped whistling and he looked down and he said, oh, as if he was suddenly surprised to see the door there. And then he hopped in on both feet, <laughs> like a rabbit. <laughs> just one of those things, I cracked up laughing. He, he tolerated quirkiness in other people. I quite often took my pet rat to work in its cage, but sometimes it got out and it ran around on the table. He didn't blink an eye. He tolerated things in people. The serious things that I learned um, that I could later apply when I took over the principalship there myself were always take notes when you speak on the telephone, particularly to officials in the department so you can hold them to account later. Accession everything from library books to museum artifacts. Run your programs well. Give the children that come to visit the best education they're likely to get that year. Keep your nose clean. Watch the finances. Make everything attractive that people want to come here. We had regular staff meetings where we shared the work that we were doing with each other so that nobody could say, I don't know what my colleague does. We all knew what each other did. We sat around the table when we drank tea, when we had lunch, we built relationships, we got to know each other, we became a close-knit community. He also encouraged me to do research. He told me once I should 
I was studying uh, um, for my museum degree or uh, my postgraduate degree at, at um, Stellenbosch University and I needed a big project to hand in. And he said, why don't you learn, uh, write something about the tot nut van het algemeen? I didn't have a clue what he was talking about. Many of you who are Afrikaans speaking will have heard of it. It was one of the former Dutch schools at the Cape. So I researched that and it was fabulous and I handed it in eventually as a master's degree. Um, but it got me going on start learning or wanting to learn about the history of particularly forgotten schools of the Cape. I've more or less made that my life's work. Um, so that was through the encouragement that I got from him. In later years, um, since his retirement and now subsequently since mine, um, I do a lot of armchair research myself. And his books, Die Boeteposte and Retourvloer, are indispensable. And I, every now and then, came, sometimes with Merkel, sometimes just on my own, to have tea with him in Pinelands. Um, and those were lovely afternoons. Um, we drank tea, we scoffed muffins, um, and we just chatted. I would always try to do what he did when he visited the centre, um, which he did quite often. He always brought us a treat. Usually it was a milk tart. So I learned from that and I always took him something. I remember baking him a whole lot of really nice rusks one time, brought them together with a bottle of wine. I don't think he even saw the rusks, but he's eyes lit up when he saw the bottle of red that I'd brought. And uh, Jean told me that he had all kinds of euphemistic phrases for certain things in code that he didn't want other people to know. So when he spoke about going to the pharmacist, that was a euphemism for going to the bottle store. <laughs> all these sort of interesting things one remembers. And we always know that when a person gets to a certain age, life will eventually end. But when it comes, it is always unexpected. And so it is with Dan. You kind of think he'll live forever because he had so much knowledge. He shared it so free, freely. And with his passing, another library has been lost. Thank you. Anybody else? Good morning, everybody. Uh, my name is Patrick Yam, and um, what I must say, look, we, we kept in touch. Uh, especially uh, David and, and Richard, on a regular basis, uh, went to see him. Uh, and funny enough, uh, the other day I thought, hey, I think I'll invite him to lunch. So um, I asked David for the, the telephone number, I phoned him. That uh, number didn't exist anymore. So I got hold of his, his email address, sent him an email, invited him to lunch, and nothing happened. And I thought, oh, I feared the worst. I thought, what's happened? And he eventually came back and said, oh, my computer was sick. Yeah. <laughs> he didn't know if it was physical or, psycho or psychological, but he said, it's fixed now. And uh, oh, he, he would really like to come to lunch, but uh, he had flu at that time. And this was in the end of last month. He had flu, and it was very cold, so it could be postponed. It. So I said, yeah, sure. He said, can my daughter come as well? So she's going to drive me. I said, sure. And then he said, the end of August, uh, the family are coming out to see the flowers, so that won't be a good time. But the end of September, that's going to be a good time. I said, fine, we'll do it. Well, it never happened. But the one big thing that I want to share with you is that um, that class of 1966, I've never met a class like that before 
that have stuck together for 57 years. We're still in constant contact with each other. We have several reunions, we have lunches. He has attended most of them. And um, I think it's a testament to, to probably him that this class has remained uh, a unit like that. And uh, I'll remember him that way. Thank you very much. How much um, appetite do we have for more stories? Um, we'll hear one more. Um, and if anybody needs to uh, leave urgently, or yeah, feel free. Um, Jean, what do you think? Shall we take one more after this? Or? Thank you. Good evening. My name is Martine Schombart. Ik ben hier zal in mij onthou als cultuurredacteur van die burger voor een trend 30, 40 jaar. Ik heb in 2013 afgetreden. Ik was pas bezig om over cultuurzaken te schrijven in de eendomsblad. Ik was hoogst verveeld met eendommen. En ik heb van mijzelf gezegd, die lezers zal ook. Ik heb zo veel bezig om op zaterdag net eiendomstories te lees. En toen ik zo veel begin om besonderse eiendomme, historisch belangrijke eiendomme wat op die markt komt, te bespreek en zo so bieke geschiedenis in te glip, waarvoor ik op die zwart tapijt geroep is, maar nadat ik mijn zaak mooi gesteld heb, het ik aangegaan en mevrouw Pam Goldie het mij hartelijk geluk gewens, met wat ik doe, want zij het daar die stadium, ons ook op zo'n landse eiendommen oor sê verkoop, vooral in Londen. En dit was voor haar wonderlijk. Op een dag het mevrouw Gwen Feigen en haar, haar man bij de Gavi Feigen my genooi om naar die kasteel toe te kom. Hulle het pas een contract gekry in die kasteel behoorlijk te restaureren. En voor mij, uh, geboren Johannesburger, was dit een baie vreemde plek. Wonderlijk fascinerend, maar vreemd. En ik heb niet geschiedenis op school geneem, nie, behalwe waar ons tot standaard 8 moes en nooit geleerd van die kasteel en daar die dinge nie, die OC nie. En Hulle begin my toe daar rondwijs en ik loop toe uh, gids raak, wat baie graag op met my zijn de man van die pers. Uh, ek het vol gepraat het en hy vertelt het vir my dat die kat waar die wonderlijke William Veer kunstverzameling gehou word en, en oudhede verzameling gehou word, vooral oor die VOC tijdperk, uh, dat dit uh, die belangrijkste is die hart van die en ik vraag voor mij wat is een katstory praat jij nou van? Dit lijkt niet voor mij na kat, nie, dit lijkt voor mij na gebouw. Dus zeg ik maar, nee maar, je moet verstaan, kat staan voor kanon, abeer, terras. Wanneer een vijand komt en hulle wil een plek inneem, dan teken hulle eerst voor die kasteel. En die kasteel wordt met die plek, bes, die, die nederzetting beskerp. En daar zit een manier om een kasteel bij de actie te krijgen. Dat is schiet zij voor deur aan Vlarde. Dan kan je een storm met je mannen in die plek worden. Uh, maar van die zie af is het zo so beetje moeilijk om die ook kasteel te poort raak te schiet. Een beetje ver van die zie af. Maar als een uh, paar waar, waar halsige matrozen. Nou, een kanon daar tegen die uh, vooral duivels pik op is uh, uh, Dagelbergse hang uitsleep, dan kan hulle van boer af, kan hulle die, die poort van die kasteel uitskiet. En dan storm die soldaten in. En dit was my een mooie story, en ek gaan skryf het toe in my eien op ons blad. En het die wonderlijke project wat nou gaan plaatsvind, is een eiendom wat gerestaureerd gaan word, 
mense om dan mooi verstaan het, is eigenlijk om te detecteer, en uh, interessant het is die kanon of die terras wat gebouw is, om te keer dat soldaten van een uh, invallende mag die poort uitskeer. Dit was zaterdag gepubliceerd, maandag ochend word daar per hand afgelever by die kantoor, vijf oorsikke groot poliepelle, handgeskrewe, prachtige sierskrif. Dr. Dan Sluit. <lacht> Ons ken mekaar nou nie, maar hy het nou nie een afspraak om my gehad nie, toet hy nou maar die uh, goede dag om afgeen, maar hy het is belangrijk dat ek net dit lees. En uh, ek lees toe, en vir vijf polio's gaan hy aan oor, waar kom jy daar aan, dat KAT staan vir kanon af hier te ras. Die grootste pot nonsens wat ek nog in my leven tegenkom het, uit wat er bron haal jy dit? Uit wat er archief het jy dit opgediep? En um, ek is totaal onthuts, oor die story, en die gids het dit daar vir my vertel, en nou ja, dan denk het, die is die gids, gids is die student wat vakantiewerk gedoen het, hy het nou waarschijnlijk nou daar van een van die soldaten gehoor, wat in die kasteel gestationeerd is, so, ja nee, hier, hier, hier is die ding, maar ek maak toe een afspraak, en ek kom sien om hier so'n fijn net, met die pakdokumente onder my arm, en hier is hier die vriendelike man, wat vir my toe baie is, is mak toe eindelijk. <lacht> Trouwens, ek het nou onlangs een biografie oor mak toe eindelijk gekry, met een prachtige foto op die buitenblad, die stofomslag, waar hy sy, so, sy kop so laat sakke, dan doet hy so dier sy hare wat voor toe hang, en die woeste wenkbrauwe met sy snort, doet hy so vir die kabara, en ek sê, elke keer sê ek vir hy besek, Dr. Dad sly my nie by so glier nie. <laughs> en uh, wat een wonderlijke persoon. En ons het lang gesels en hy het vir my gesê, kyk, wanneer jy een historicus is, jy is nou een journalist, maar jy is nou bezig om terrein te beweeg van die, sto- van die historicus, dan moet jy sorg dat jy feite geverifieer kan word. Jy moet kan sê waar kry jy dit. En het is nie goed genoeg om vir my te sê, uh, een student wat nou mense rondvat in die vakantietijd in die kasteel, het het vir my gesê nie, dit, 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 waar kry hy dit? En, um, toe sê ek my nie, ek, ek wil nie vir jou sê, ek sal baie blij wees, jy vir my die story, op papier kan wees, uit die tyd uit, uit die VOC tyd uit, want ek kon dit nog nooit uitvind. En, um, dit was toe my kennismaking met, uh, historicus uit die tydperk wat ek later by myself gesê het is tussen die Victoriaanse era en die nieuwe die nieuwe moderne tyd hy het hard en vast rond gehad en hy daarby gesweer en hy was glik nie bereid om te toe te gee in die opzicht nie en toe ek nou onlangs met hom gecommuniceer het Ek het uh, die post van om in my, my eer persoonlijke archief by die huis, het ek een e-post ek reid, 2006, waar, van, waar ek en hy gesels het oor, waarom kan ons nie een boek oor Wolraad Woltemade doen? Want ek was baie betrokke by pogings van mense om Klein Zohar, Klein Zohar is daar tussen Malnerton en die monding van die Soute Rivier, die strook daar wat zo haar vleilande genoem word, al langs Vaardan Eiland af. Uh, die ouwe huisie is dier Dirk Vister, die architect, gedateer op 1719, die laaste oorblijvende bouwwerk uit die era in Suid-Afrika, in die wereld en behalwe met die kasteel en uh, dis vrede gesien wat nou daar aangaan, wat nie daar aangaan toegemaak met groot betonpanele, doringdraadboor 
vensters wat al heeltemaal uit is, rooie, ruike, als, daar gaan niks aan nie, behalwe uh, verval, die tand van die tyd. En ek het verneem dat die laaste eindaar, mevrouw Jos Baker, of hoofdverhoevend ergens verzorg word, of reeds oor hede is. Ek kon glad nie met haar in aanraking kree nie, ek het haar en haar man David, wat al in 2005 oor hede is, goed geken, ek kon nie met hulle in aanraking kree nie. En ek is baie diepe kom met al wat, en ek het vir Dan gesê, Dan, ons moet hierdie plek, ons moet iets doen, en jy weet, daar word gesê nog alle jare, dat Holdraad Boltemade het daar geblei die dag toe hy, dat die jonge Thomas se brak toe is, om die mense, die opvarend is, die arme matroose wat niemand wil help nie, om hulle te gaan help, en met sy perkheid, hy 14, uit die sê uitgereed, voordat hy self verdrink het. En daar word nog baie jare lang gesê, maar dit is Holdraad Boltema, dit is sy laaste tuister. Dit is die denk van my, weet jy, ek hou van die idee van die Holdraad Boltema, die boek, maar klein zo aan. Jy weet, ek kan nergens in die documentatie, kan ek kry, die naam klein zo aan, veel is die documentatie, ek kan dit nie kry nie. En as jy vir my kan bewys, dat dit inderdaad een VOC gebouw was, en dat Dan ach dat Boldraad Boltemade sy laaste daad had deurgebring het, dan gaan jy nie het vir my nie, maar die geskietskryping gaan jy een enorme hoopstoot voor hen toe gee. En toe sê ek vir hom, maar Dan ek is bereid om op een soektocht te gaan, maar gaan jy my help met die boek? En toe sê ek vir my natuurlijk, en hy het onmiddellik vir Jean gevra om vir my een stuk te stuur wat hy voorbereid het vir een documentaire rolprint wat hy van plan was om te maak saam met die mevrouw K. En ons het begin werk en ek het om so ongeveer drie weke gelede het ek om hier by sy huis kom sien en ons het gepraat met die skrip, het aan my gegeet, en die dinge wat ek beplan om in die boek in te bring, hulle was so begeerstig, so begeerstig. Maar ek is blij om te kan sê, ek het sy exemplaar van die buitenposte, wat hy vir my onderteken het, het ek nog steeds en dit vat met die project voor en toe. En het was interessant dat ek enkele dag voordat Dan dood is, het ek gesukkel om met hom telefonies en met die rekenaar te communikeer. Dat was ergens het iets verkeerd geloop met die formaat van die documentatie wat ons oor en oor gestuur het hy kon my goed nie oopmaak nie. En ek het vir haar gesê, Jean, dankie dat jy vir my help, en vir Dan help, want hy kan nie lekker hoor nie, kan nie meer lekker sien nie, maar hy wil so graag. Jy weet, is daar die laaste boek, waar hy ek my gaan soek. Ja, dit is die laaste boek, waar Dan actief gewerk het. En ek sluim te sê dat ek sy manuscript drie kwart daarvan het. Hy moes het nog net finaal na ons sê, dat ek het weet. En ons gaan voort, en ek weet dat in die geest sal ek het ons nog sê. Baie dank. Ons kan nog altijd verder, zelfs bij die met die verversings nog stories deel nog herinneringen 
baie vind bles. Ek was rechtig geseen dier elke herinnering, elke story, um, wat een rijke, rijke mens. En ek denk, net die verscheidenheid getuie is um, van hom as mens, dat ons vandag gehoor het, um, getuie rechtig van, van uh, wat een besondere mens hy was. So baie, baie dankie vir elkeen wat iets um, van hulle verhouding, van hulle story met Dan gedeel het, vir elkeen van julle wat vandag uh, hier was. Ek het een uh, um, papiertje, iemand het misschien my een um, papiertje gevat. I think maybe Anne has it. Um, bedanken. Dan was nie die enigste skelm nie. Um, Jean asked me to convey her thanks to those who have helped and supported her in the last couple of days. Pat Leonard, Dad's ever uh, watchful neighbor who helped me find Dad that Friday evening. And Dr. Kate Jordan and her husband Louis, uh, Tony Wiley um, Funeral Services and their printing associates Pigeon Pear Print Studio. Everyone was and still is incredibly obliging and professional from start to finish. And then Tracy, Arnold and Michelle who sent us meals and to all those who supported her with loving messengers, messages. Margot who sprang into action without hesitation to collect the platters from spa this morning. Uh, Dad's neighbors who continue to help her, um, me in many ways. Francois and Anne-Marie who helped with admin and who are helping today uh, with the live stream. And then uh, you're welcome. And also thanks to Anita and Cliffy um, here at the church for all their advice along the way and all the planning in the background. And Ireka Barnard of Sasnet, uh, who's a true superwoman and who will be hosting us um, after this. Uh, Hannah Thomas and Chris Becker for the beautiful flower bouquets. And to everyone near and far who sent uh, me such heartfelt messages of love and support for Dad and I, as well as my family. Your stories and memories all contribute to the enormous patchwork of insights as to the person my dad was and how he affected everyone throughout his entire life. Long may he live in our hearts and minds. Thank you again. Now I'd like to send you off uh, with a blessing. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up his countenance upon you and give you peace. Go in peace. Amen.